हेलो फ्रेंड्स सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर अलेवन देखने जा रहे हैं तो आइए एक बार देख लेते कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हाइड्रो फाइल्स इन सी लैंग्वेज जिसमें हम एस टी डी आई ओ डॉट इस वाली हाइड्रो फाइल को देखेंगे और कोनियो डॉट इस वाली हाइड्रो फाइल को देखेंगे क्योंकि इनको हम अपने ज्यादातर अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं सो so, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडर फाइल के बारे में दोस्तों जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं जैसे कि प्रिंट एफ हो गया स्कैन एफ हो गया क्लियर स्क्रीन हो गया ओके okay, या गेट सेज फंक्शन हो गया इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शन है उन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ये प्रीडिफाइंड फंक्शन वर्क करते हैं बिकॉज हमने अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ होता है इसीलिए ये प्रीडिफाइंड फंक्शंस वर्क कर पाते हैं अब ये हेडर फाइल क्या है ओके okay, जिसके इंक्लूड करने से ये वाली फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में इजिली वर्क कर पाती हैं तो इनको जान लेते हैं सबसे पहले हेडर फाइल के बारे में जान लेते हैं तो हेडर फाइल बेसिकली कुछ नहीं है एक फाइल होती है ओके okay, जिसका एक्सटेंशन डॉट एच होता है जिसमें सी के कुछ डिक्लेरेशन होती है ओके या मैक्रो की डेफिनेशन होती है जो कि बाद में हम सेवरल सोर्स फाइल्स को शेयर करते हैं ओके अब हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा कोड जो है वो बाय डिफॉल्ट ही जुड़ जाता है जिसके होने का हमें मालूम भी नहीं होता है एज अ प्रोग्रामर हमें ये सब चीजें मालूम होना चाहिए कि इंटरनली हमारे प्रोग्राम के साथ क्या हो रहा है ओके एक्सटर्नली तो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के साथ क्या हो रहा है ओके लेकिन इंटरनली हमारे प्रोग्राम के साथ हो रहा है ये सब भी हमें मालूम होना चाहिए तो अब कुल मिलाकर हेडर फाइल एक फाइल है ओके जो कि कॉल होती है जब भी प्री प्रोसेसर चलता है ना तो हेडर फाइल कॉल होती है और उस वाली फाइल को कॉल करते हैं जो हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं यानी कि अब उस हेडर फाइल के अंदर जितना भी एक्चुअल कोड होता है ना वो हमारे प्रोग्राम में जोड़ दिया जाता है ओके सो ये दोस्तों ये था हेडर फाइल के बारे में ओके तो जैसे ही हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है तो इसके लिए हम सी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव यूज करते हैं जैसे कि हैश इंक्लूड हो गया अब हैश इंक्लूड के बारे में हम पहले के वीडियो में देख ही चुके हैं ओके सो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी वहां से आप इजिली उसको देख सकते हो तो दोस्तों जैसे ही हमने हैश इंक्लूड लिखा है ओके इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपनी उस फाइल का नाम लिखना होता है जो हम अपने प्रोग्राम में जोड़ना चाहते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं जैसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है एस टी डी आई ओ डॉट एच यानी कि एस टी डी आई ओ डॉट एच वाली हेडर फाइल जो कि हम अपने प्रोग्राम में ज्यादा यूज करते हैं ओके तो अब ये एस टी डी आई ओ डॉट एच वाली हेडर फाइल क्या है एस टी डी आई ओ डॉट एच जो है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यू तो बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर जो है उसे हम स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कहते हैं सी लैंग्वेज में ओके सेम इसी तरह से अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो की को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं हम सी लैंग्वेज में ओके अब जैसे ही हमने एस अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है ना तो एस टी के अंदर जितनी भी फाइल्स है ना जितनी भी फंक्शन है ना वो हम यूज कर सकते हैं जैसे कि प्रिंट एफ हो गया स्कैन एफ हो गया ओके इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम इसको इंक्लूड करने के बाद ही यूज कर सकते हैं ओके तो एस टी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है यानी इसे हमने नहीं बनाया है ये पहले से ही बनाई गई है ये एक रेडीमेड फाइल है हम सिर्फ इसको यूज करते हैं ओके और इसके जोड़ने से हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा कोड ऑटोमेटिक जुड़ जाता है जो कि हमारे प्रोग्राम में जुड़ना बहुत ही जरूरी होता है लेकिन अगर हेड फाइल्स नहीं होती है तो हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है यहाँ तक कि हमें अगर सिंगल लाइन प्रिंट करना होता है ना तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है लेकिन हेडर फाइल्स की मदद से हमें टू और थ्री लाइन का कोड ही लिखना होता है जिसकी मदद से हम जो टॉसिक परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम इजिली कर सकते हैं ओके अब जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड ओके उसके बाद एस टी डी आई ओ डॉट एच वाली हेडर फाइल को इंक्लूड किया है ना तो इसके अंदर यानी कि एस टी डी आई ओ डॉट एच वाली हेडर फाइल के अंदर जो सारा का सारा एक्चुअल कोड होगा ना तो प्री प्रोसेसर जब भी चलेगा ना उस कोड को वो कॉपी करेगा ओके और एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उस एस टी डी आई ओ डॉट एच वाली हेडर फाइल में जो भी एक्चुअल कोड होगा ना तो उस टेम्परेरी फाइल में रख देगा यानी कि वो हमारे प्रोग्राम में जुट जाएगा 
तो दोस्तों ये था एस टी डी आई वाली हेडर फाइल के बारे में बेसिकली एस टी डी आई डाटेज हेडर फाइल कुछ नहीं है ओके okay? ये सिंपल स्ट्रिक्ट नॉट इनपुट आउटपुट है यानी कि जो भी हम अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट करना चाहते हैं या कुछ आउटपुट करना चाहते हैं इसके लिए हमें एक हेडर फाइल की जरूरत होती है और वो एस टी वाली हेडर फाइल है तो इसके बाद नेक्स्ट है कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल ओके कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट कंसोल का मतलब है स्क्रीन पर जो भी आउटपुट शो होगा ना वो ब्लैक स्क्रीन की तरह होगा जैसे कि हम एम एस दास चलाते हैं ओके तो वहां पर सिर्फ टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है ओके कोई बटन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोई सर्कल हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोई रेक्टेंगल हमें नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि सारा का सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है ओके और ब्लैक विंडो दिखाई दे रही है हमें ओके उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है उसे हम कंसोल कहते हैं ओके यानी कि सारा का सारा आउटपुट जो है वो कंसोल पे दिखाई दे रहा है यानी कि ब्लैक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको हम कंसोल कहते हैं ओके यानी कोई भी जी का इंटरफेस हमारे सामने शो नहीं हो रहा है यानी कि कोई बटन हमें नहीं दिख रहा है ओके अब सेम इसी तरह से जिस तरह से एस टी डी वाली फाइल के अंदर जो कुछ कंटेंट था वो टेम्परेली फाइल में आप प्री प्रोसेसर ने रखा है सेम इसी तरह से कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना जो भी एक्चुअल कोड होगा ना सेम इसी तरह से ये भी कॉपी हो जाएगा और उस टेम्परेली वाइल फाइल में रख देगा और बाकी डॉट सी फाइल में जो भी कंटेंट था ना वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा उस टेम्परेली वाली फाइल में ओके अब जैसे ये हमने अपने प्रोग्राम में हेस इनकलूड कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल को लिखा है ना तो हम इसके अंदर जो भी फंक्शंस आती है उनको यूज कर सकते हैं जैसे कि गेट सी एच हो गया ओके क्लियर स्क्रीन हो गए इन फंक्शंस को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमने अपने प्रोग्राम में कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल को इंक्लूड किया है अब गेट सी एच क्या है क्लियर स्क्रीन क्या है इसको हम अपने पहले के वीडियोज में देख ही चुके हैं उसकी लिंक भी आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी अब जैसे ही हमने कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है ना इसका भी एक्चुअल कोड कॉपी हो जाएगा सेम इसी तरह से जिस तरह से एस टी डी आईओ डॉट वाली हेडर फाइल का कोड कॉपी हो गया था और वो कहाँ पे पेस्ट किया था प्री प्रोसेसर ने उसको प्री प्रोसेसर ने एक नई फाइल बनाई थी वहां पर यानी कि टेम्परेली फाइल में पेस्ट किया था सेम इसी तरह से जो भी कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल में एक्चुअल कोड होगा ना वो भी इस टेम्परेली वाली फाइल में पेस्ट किया जाएगा और बाकी हमने जो कोड लिखा है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा और इस टेम्परेली वाली फाइल में उससे भी पेस्ट किया जाएगा अब जैसे ही कंपाइलर चलेगा ना तो कंपाइलर किस वाली फाइल को कंपाइल करेगा कंपाइलर हमारी डॉट सी वाली फाइल को कंपाइल नहीं करेगा तो वो किस वाली फाइल को कंपाइल करेगा तो वो इस टेम्परेली वाली फाइल को कंपाइल करेगा अब ऐसा क्यों इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ओके एडिशन का प्रोग्राम बनाया था अब दोस्तों इसको आप अच्छे से देख लीजिए ये रहा वो प्रोग्राम ओके अब इसमें हमने कितनी लाइंस लिखी है इसमें हमने फोर्टीन लाइंस लिखी है अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा ना तो दोस्तों आप नोट्स कीजिए कि इसने कितनी लाइंस को कंपाइल किया है सो so, दोस्तों ये रहा कंपाइल इसको मैंने कंपाइल किया और दोस्तों ये देखिए आप यहाँ इसने कितने लाइन को कंपाइल किया ये कैसे पॉसिबल है हाउ इज दिस पॉसिबल ओके तो बेसिकली क्या हुआ इसने हमारी डॉट सी फाइल को कंपाइल नहीं किया क्योंकि उसमें तो 14 ही लाइन थी तो कंपाइलर क्या करता कंपाइलर 14 लाइन को ही कंपाइल करता लेकिन इसने बहुत सारे लाइन को कंपाइल किया है ओके okay. तो ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि इसने डॉट सी वाली फाइल को कंपाइल नहीं किया है तो इसने किस वाली फाइल को कंपाइल किया है इसने जो भी प्री प्रोसेसर ने टेम्परेली वाली फाइल क्रिएट की है ना तो ये इस वाली फाइल को कंपाइल करेगा इसमें क्या है बेसिकली इसमें दो हेडर फाइल्स का एक्चुअल का कोड है एक तो एस टी वाली हेडर फाइल का कोड है ओके दूसरा कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल का कोड है सो so, दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने एस टी वाली हेडर फाइल को देखा ओके कोनियो डाटेज वाली हेडर फाइल को कैसे देखा और हेडर फाइल क्या होती है इसको भी हमने समझा सो so, दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्स फॉर वॉचिंग